A very good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I'm Shruti. Uh, like they introduced me, uh, I'm a small-time filmmaker, and uh, you know I write a little bit, uh, and I get involved in uh, you know activism a little bit. And the kind of ne kuruchu parayan ullada, and inna ibdan yan samsari kinnada Shrimadhi Rajeshri Varier, abarodana. Rajeshri Chechi ke prateeshi introduction ibde avashu undan thon dilya. Like all of us know, uh, she is a famous Bharatanatyam dancer from Kerala. Uh, avare, uh, uh, she has her doctorate in uh, music. Adale thana varnangale kuruchale. She did a doctorate. Thana varnangalum, padha varnangalum thamilalna. Okay. Comparative study. Okay. Um, so, Rajeshri Chechi, as a musician, also she's a she's a scholar. She's a dancer. She's a performer. Uh, and uh, you know she's a scholar in both dance and music and uh vaadu namukku avril ninnu ariyan undu eniki thonnu thodakkathile njan dance ennu parayna aa oru systemathine adinde oru linguistic point of view lulla oru endha paraya oru constructil ninnu thodangaanu thonnu njan oru communication student aanu aayirunnu that's why I did a little bit of dance and semiotics. I did a little bit of a little bit of a little bit. I did a little bit of a little bit of a language. I did a little bit of a system, a linguistic system. I did a little bit. Okay. In that point of view, if you look at it, we have a contemporary dance. If you look at it, you can see it as a system. 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 You can see it as a structure. You can see it as a break. You can see it as a contemporary dance. You can see it as a Indian classical dance form. Adalah ini foreign classical art forms ada kuat anjing. Adanya ke itu rigid art tu lala, satu structure unda. A structure na agat tu nindu kan dah ana, namu ke parichan anggal ke anuwadeni ema art tu lala. Apa ini satu as an artist, ceci ke toni tu nado, ceci ke freedom tu nene, eding kelim di di lala, itre tu lala ini structure ini eda bedal, swathi ni cintu nado, as an artist, anggane swathi ni cintu nado, toni tu nado. Ini, atau apa ini struktur ini ulil nindu unda dene. Ceci ceci ura discourse le, eh dengan kelim diri lu lla, macetenggal le, kondo eran sami cintu do. Ada lengi, samradai gama ya diri lu nindu marit discourse ni treaty an, ura saman narti nuki tu do. Ini ke tuh nno, istudi, udeshi cida, Bharatan artiem, yana ura Bharatan artiem narta ki, ena ana, parain nada. Apo, Bharatan artiem Jadi, orang itu nampak bahasa yang ikan ada mengil. Apa bahasa unda kena perimiti yang kurcaya anda sudi jauh cida. Ano. Bahasa yang dahana structure yang dahana nalar dahana dale. Orang itu adis tanah bermain jauh diam tu dono. Sudi barang jadi boleh. Sederhana classical art form sina, dance form sina. Orang ibarat limitation unda. Enam, walau re, orang perkhidmatan maya, orang, adanya orang sattya maya itu adalah, kita itu. Paksa itu walau re, sahaja mana, kita orang jayili negatif itu adalah, perutut itu nak kial, jayili itu tawat tasdiri kita orang, orang 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 itu tawat tas Bahasa yang kurcium, nama kita ada yang wewala di peronda gayri ondo. Bahasa yang perimidiya kurcium, matra nama kita epoiran cindi cion de endi ni riki nuna ni ki mansila anila. Bahasa dan arti yang urun rata bahasa yang anggil, Mohini arti yang urun rata bahasa yang anggil, Malayalam boleyo, Anggale bahasa gal boleyo, Anggale bahasa boleyo. Urun bahasa nama kita 
ഒരു കാര്യം സംവദിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു പദസമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം വന്നാൽ ആ ഭാഷ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തും പറയിക്കില്ലേ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് പരിമിതി ഭാഷയും ഒന്നിൻ്റെ ഘടനയും തമ്മിൽ നമ്മളെപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിമിതി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോമിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു റാപ്പറ്റുവ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഭരതനാട്യമാണോ അല്ലേ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത് ഈവൻ കൊണോഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പോലും ഒരു ഭരതനാട്യം കാണാൻ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അലാരിപ്പോ ഒരു ജ്യോതിസ്വരമോ ഒരു വർണ്ണമോ ഒരു പദവർണ്ണമോ അല്ല ഒരു തില്ലാനയോ ഒരു പദമോ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എലീറ്റിസ് നേച്ചറുള്ള ഒരു ജാവളിയോ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ പെരുമാറാത്ത ശരീരത്തിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാത്രം പിണക്കങ്ങളെ പോലും വളരെ സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു തരം ശരീരഭാഷയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു സവർണ്ണ ശരീരത്തെയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇതാണ് ശരിയായ ഭരതനാട്യം ഇത് അത് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചരിത്രം ഒരു വളരെ റീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അത് എത്രയധികം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് അതൊരു വളരെ ദൂരം കാഴ്ചയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറേ മനോഹരങ്ങളായ ചലനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഒന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഭരതനാട്യത്തിനെ കാണാം കാരണം ഭരതനാട്യം കാണാൻ വരുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ കൂടിയാട്ടം കാണാൻ വരുന്ന അമ്പത് പേരല്ല ആയിരം പേരാണ് കാരണം ഡാൻസേഴ്സിന് സ്റ്റാർ വാല്യൂ ആണ് ഈ സ്റ്റാർ വാല്യൂ പോയാൽ തന്നെ ഇതിന് വലിയൊരു രക്ഷപ്പെടൽ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നമ്മുടെ 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 രാഷ്ട്രീയത്തെ കലയിലൂടെയുള്ള നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കാണാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പറ്റുന്ന ചെറിയൊരു സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ എന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുക കാരണം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടണമല്ലോ അതേ തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല അവ ഏത് തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലും അതിനെ തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ആർട്ടിനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആക്കാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കലയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ കലയുടെ ഭാഷയെ എൻട്രി ചെയ്യാനും വൊക്കാബുലറി തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യാനും നമ്മളെ സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഷ എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഘടന എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിതിനെ പെട്ടെന്നൊരു ചട്ടക്കൂട്ടിലേക്ക് ആക്കി ഇങ്ങനെ ഒതുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുപ്പതുകളിലൊക്കെ ഈ ഭരതനാട്യത്തിനെ എടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉയർന്ന പീഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദേവദാസികളുടെ അടുത്തു നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ മറ്റൊന്നായി എത്ര മാറി എന്നുള്ളതാണ് ആ മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഇതാണ് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദാസിയാട്ടമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരതനാട്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എനിക്ക് ഈ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ള വാക്കിൽ വലിയ പരാതിയുണ്ട് ശ്രുതി ഈ ആരാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതിനെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു 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 കേരളത്തിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും നമ്മൾ ചുറ്റും ഒരു സമൂഹത്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടടവെങ്കിലും പഠിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ തട്ടടവ് പഠിച്ചൊരാൾ വേദിയിൽ നർത്തകി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ അരവണ്ടി മാത്രമേ അവർ കാണുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തലത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എ ബി സി ഡി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് അവനൊരു എ ബി സി ഡി പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിൽ അവൻ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു നൃത്താവതരണത്തിലെ കാഴ്ചകളിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത് ഇത്രയും ഈ കണ്ടത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നിനെ അളക്കുന്നത് അളക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം പലതരം അളക്കലുകളോ അറിവുകളോ അനു
ചിത്ര വിശ്വേശ്വരനെ പോലെയുള്ള ഒരു നർത്തകിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാദസ്വരം ഉപയോഗിച്ച് അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രം അരങ്ങേറിയിരുന്ന ദേവന എഴുന്നള്ളിപ്പന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു മല്ലാരി എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഫോം ആദ്യമായിട്ട് ഭരതനാട്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് അതിനെതിരെ ഇതോ ഇവിടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചവരാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമായി ചർച്ചകളിലുള്ള നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പുതിയത് എന്തെങ്കിലും പുതിയതല്ല ഒരു പക്ഷെ നിലനിന്നതാണ് നിലനിന്ന് എന്തിനെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു തിരി അറിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയിക്കൽ കൂടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വിരൽച്ചു കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ട്രഡീഷൻ 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 ഒരു ദിവസം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചതാണ് ട്രഡീഷൻ അതിന് മുൻപുമില്ല പിൻപുമില്ല ക്ലാസിക്കൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാ വാക്കാണ് ഇത് ഇത് ക്ലാസിക്കൽ അല്ല ഇത് ട്രഡീഷണൽ അല്ല ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് ഏത് ദിവസം തൊട്ടാണ് ഏത് നിമിഷം തൊട്ടാണ് എന്തിൽ നിന്നാണ് എന്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാവടി ചിന്ത ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവഞ്ചി നാടകം എന്തിന് ചെയ്യുന്നു അതിലൊരു നാടകത്തിൻ്റെ എലിമെൻ്റ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തനി നാടനായിട്ടുള്ള മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള നിറമുള്ള ചൊരുക്കുള്ള ഒരു ഇനം തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ എന്താ പറയണ്ട വളരെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള എലിമെൻസിനെ നമ്മൾ തൂത്തു പെറുക്കി കളഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ചലനം വളരെ കുലീന സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഒരു കുലീന സ്ത്രീ പ്രതികരിക്കാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഭരതനാട്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഈവൻ നായിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ പോലും ഉത്തമ അധമ മധ്യമാന്നുണ്ട് എന്തിനാത് ഉത്തമ മാത്രം പോരെ കാരണം എല്ലാ സ്ത്രീയും പിണങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിൽ പിണങ്ങുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി പോലും ഭരതനാട്യത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ച് അത് ഭരതനാട്യം അല്ലെന്ന് പറയും ഭരതനാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നട്ടലിങ്ങനെ നിവർത്തിട്ട് ആ നട്ടലിനെ ഒരു നിമിഷം പോലും വളയ്ക്കാതെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ശ്രീരാമനോട് സീത ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരുന്നു എന്നെ സദാസമയവും കാത്തോളാമെന്ന് ഈ കാത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത് കെട്ടിപ്പെറുക്കി വേറൊരു രൂപത്തിലായി ഇതാ പുറപ്പെടുകയായി ഞാനെന്നൊരാൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പോലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് സീത പറയുമ്പോൾ സീത എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എനിക്കിത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യ എന്ന് പറയുമോ അതാണ് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശരീരം അങ്ങനെയാണോ അവനവന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരാണത്തും ഇല്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇറങ്ങി പോവാണ് ചോ ചോദി അടി കൊടുക്കാനാണ് ശരിക്കും തോന്നുക അപ്പം സീതയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അടി കൊടുക്കില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇയാളൊരു ആണാണോ ഇയാൾക്ക് ഒരു ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലെങ്കിലും ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരഭാഷ ഈ അംഗീകരിക്കട്ട അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ശരീരഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടോ കാവടി ചിന്ത് കാവടി ചിന്ത് വളരെ കൊളോക്കിയലായിട്ടുള്ള തമിഴിലാണ് പാടുക എന്തിനാ കൊളോക്കിയൽ തമിഴ് അവിടെയാണ് ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് വളരെ ചേയ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് വളരെ കൊളോക്കിയലായിട്ടുള്ള ഒരു തമിഴ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേർതിരിവ് എന്തിനാണ് ഒരേ തരം ഭാഷയല്ലേ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടത് അല്ലല്ലോ ഓരോ ഭാഷ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സംസ്കാരത്തിനപ്പുറം ഓരോ എന്താ ജൈവ മനോഭാവത്തിനെയും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറയണം എല്ലാം പറയാം ഏത് രീതിയിലും പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഒരു എന്താ വളരെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഒരു ഫോക്ക് എലിമെൻറ്റ് എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ടിലും ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ കാരണം ക്ലാസിക്കലല്ലല്ലോ ഉണ്ടായത് 
ഈ ഉണ്ടായതിൻ്റെ തുടർച്ച ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുകയും ആ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് ഇത് മാറുകയും ആ സ്ട്രക്ചറലായിട്ട് മാറിയതിനെ അതേപടി തന്നെ നിലനിർത്തി കുറച്ചധിക കാലം അതിനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ ഒരു ഒരു ഇത് ഇതാണതിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്നുള്ളതിനെ ഒരു ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഫ്രോസൺ അവസ്ഥയാണ് അതിനെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ കാലത്ത് പക്ഷെ കാലത്തിനപ്പുറം അത് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും കാലം അതിനെ ഒരു ഒരു കലാരൂപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വളരെ താൽക്കാലികമായി മാത്രം നിർമ്മിതമായ ഒരു രൂപമാണ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രൂപം ഈ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശീലമാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് കാണുന്നത് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ശരി നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഭരതനാട്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തന്നെ കച്ചേരി വളരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നർത്തകർ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം കച്ചേരി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കച്ചേരി വളരെ ട്രഡീഷണലാണ് നല്ലതാണ് കേൾക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ കച്ചേരിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേര ദൈർഘ്യമുള്ള കൃത്യമായി അലാരിപ്പി തുടങ്ങുകയും ശ്ലോകത്തിലോ തില്ലാനയിലോ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടനയായിരുന്നു അതിന് ഒരിക്കലും അല്ല വഴവൂർ സമ്പ്രദായത്തിലൊക്കെ മംഗളം പാടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത് മംഗളം അവസാനത്തിൽ ആണ് പാടേണ്ടത് മംഗളം ശുഭകരമായ ഒന്നല്ലേ അത് ആദ്യം പാടാമല്ലോ അതങ്ങനെ ആദ്യം പാടി തുടങ്ങാമല്ലോ ഇങ്ങനെ പാടണം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഒന്നിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതായിരിക്കാം ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ആ നായിക നായക സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളവർ പോലും ഭരതനാട്യത്തിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വിരഹിണിയായ നായികയാണ് അതായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യം അതായിരുന്നു ഈ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട കുറെ നായിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പഴയ ഭരതനാട്യത്തിനെ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു എലീറ്റിസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദാസിയാട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ശൃംഗാരം ലാസ്യം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചില ചില ഘടകങ്ങൾ നായികമാർ ചിലരും തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതി എന്നങ്ങ് ആക്കി മാറ്റി അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചാശീലത്തെ അങ്ങ് അങ്ങനെ പറച്ചു നട്ടു വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില നായികമാരെ കുറിച്ച് അതായത് ചേച്ചി അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും നായികാ സങ്കല്പം ഉണ്ടോ നായിക സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഷ്ടനായിക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കോണ്ടക്ച്വലാണ് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചും ആ ബന്ധങ്ങളുടെ പല അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബോൾഡായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ നമ്മൾ അഭിസാരിക എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അത് അവിടെ അഗെയിൻ വീണ്ടും വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും സ്വീയ പരകീയ സാമാന്യ എന്ന് മൂന്ന് രീതിയിൽ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീ അന്യ പുരുഷനിലും കൂടെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന സ്ത്രീ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയില്ല എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നായികയായിട്ട് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാത്തരം മനുഷ്യരെയും എല്ലാ മാനസികാവസ്ഥകളുടെയും ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ നായിക നായിക നായക ഭേദങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ ഒരു ഒരു മൂടുപട മണിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത പരിഭവം മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രണയമല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എത്ര അളവിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അവതരണത്തിൽ ദേവദാസികളുടെ അവതരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ അവർ വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അതിനെ മനഃപൂർവ്വം റിഫൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല നോട്ടം പോലും നമ്മൾ ഒരു 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 സുഹൃത
അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നോക്കാത്ത നായികമാരെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ബുട്ടോക്സ് ചെയ്ത നായികമാർ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും എല്ലാവരുടെയും വി ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും മുഖം എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിനും ഒത്ത വടിവായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ഭരതനാട്യ അവതരണം എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്രുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അംഗീകൃതരായ ഭരതനാട്യ നർത്തകർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം എന്നില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം ഉദ്ദേശിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനൊക്കെ വളരെ എന്ത് നൃത്ത രൂപങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഒരു സുഘടിതമായ ഒരു രൂപം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും അതിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില സത്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ചില നന്മകളുണ്ടെന്നും ആ നന്മകളിലേക്ക് എത്താനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാവടി ചിന്തു പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ പെരുമാറുന്നത് പോലെ തോന്നും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഒന്ന് ചെയ്തത് ശിഖണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അതിനെ ഈ ഇന്നിപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അത് ഭരതനാട്യത്തിലെ കാണപ്പെട്ട കൗത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇനത്തിലാണ് ഇനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വഭാവം പുറത്ത് കിടക്കലായതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റി ഒരു ഒരു സമയത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നിനകത്ത് കുരുങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം കൗത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറച്ചിലാണ് പറച്ചിൽ കോൺവെർസേഷൻസിന് എപ്പോഴും ഒരു താളമുണ്ട് കോൺവെർസേഷൻസിൻ്റെ താളമാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പദവും ജാവിളിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നു എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ സംസാരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നർത്തകി ഒരു പദത്തിലെ ഒരു സാഹിത്യത്തിനെ സമീപിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പറച്ചിൽ വളരെ പ്രധാനം അപ്പോൾ ശിഖണ്ഡി ചെയ്ത സമയത്ത് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മസംഘർഷത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എപ്പോഴും ഒരു പറച്ചിലാണ് നന്നാവുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കൗത്വം എന്നുള്ളൊരു ഫോം ഫോർമാറ്റ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് കാരണം അതിൽ ചൊല്ലുകളാണ് ചൊല്ലുകൾ നടകൾ ശ്രൈണമായ നടകൾ വളരെ എന്താ വേറെ വത്ത ഒരു 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 താണ്ഡവത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു പുരുഷത്വം ഉള്ള ഒരു നട പുരുഷനാണോ സ്ത്രീയായി ജനിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് പുരുഷനായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ പുരുഷനായി ജനിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് സ്ത്രീയായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ടുപോവുക ശരീരമൊന്നും മനസ്സ് വേറെയും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിലൂടെയല്ല ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരിക ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്ത്രീയാണ് ആണായിട്ട് ജനിച്ചു പക്ഷെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ട്രാപ്ഡാണ് ആ സ്ത്രീ എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ആ സ്ത്രീ പുറത്തു വരുന്നത് കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തല്ലോ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് പറയാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം അതിന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അറിയാതെ എഴുതി വന്നപ്പോൾ അറിയാതെ തമിഴായിപ്പോയി തമിഴ് വലിയ അറിവൊന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന തമിഴിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ഒരു കേട്ടുള്ളൊരു പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അറിയാതെ ആ ഭാഷയിലേക്ക് അത് വന്നുപോയി പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് അത് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഈ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഭരതനാട്യത്തിൽ പെടുന്നതല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് കാരണം ഭരതനാട്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അര അനങ്ങരുത് എന്ന് പറയും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തട്ടുമെട്ട് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ അനക്കലായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതിൽ അനക്കാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെറും ഒരു ആലോചന എൻ്റെ വെറും തോന്നലായിരിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം എന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാനതിനെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയായി ജനിച്ചു അപ്പോൾ
ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വികാരപരമായി സ്ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്തിനെ അങ്ങനെ വളരെ നേരെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പർ ബോഡി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സ്ത്രീ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ താഴെ സ്ത്രീയായിരിക്കുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ ചിന്തകൾ കൊണ്ടോ വികാരം കൊണ്ടോ മാത്രം പുരുഷനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക മനസ്സ് വേറൊരു വഴിക്ക് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും കാണിക്കാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചലഞ്ച് അപ്പോൾ അതിന് ഇതുവരെ ഭരതനാട്യത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചലിക്കും അവിടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ചലിച്ച ചലിക്കാതെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം പോലും ചലിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്നെ ഒരു പുരുഷനായി കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം പുരുഷനെ പുരുഷനായി എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുക അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള പുരുഷനാവണം എനിക്ക് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള പുരുഷന് വല്ലാത്തൊരു ആണത്താണ് വല്ലാത്തൊരു ആണത്തം എന്നല്ല അതിനെ പറയുക വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു ആണാണ് എന്നുള്ളൊരു ധാർഷ്ട്യം അപ്പോൾ ആ ധാർഷ്ട്യം ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ക്യാരി ചെയ്യുകയും എന്നാൽ വളരെ ലോലമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടുപ്പിന് കീഴ്പോട്ട് അത് ആ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാണുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭരതനാട്യമല്ല കണ്ടതല്ലോ കണ്ടതിനെ മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രുതി ചോദിച്ച പോലെ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കൺവെൻഷൻസിനെ മനഃപൂർവ്വം ബ്രേക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു നിർബന്ധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇന്നത് പറയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ പറഞ്ഞ അക്സെപ്റ്റഡ് വെയ്സ് ഓഫ് യു നോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഡാൻസ് അങ്ങനെ ചില കൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി കാഴ്ചാശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടാകാം എന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം കേരളത്തിലെ വേദി കൂടുതൽ അതെ അപ്പം കേരളത്തിലെ വേദികളെക്കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള നൃത്തം എന്ന് പറയുന്നതും അതല്ലാത്ത ഇതിനപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു കാഴ്ചാശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് അവരുടെ അവരുടെ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിസ്കോഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് തരം ആക്സെപ്റ്റൻസോ നോൺ ആക്സെപ്റ്റൻസോ ഡിസ്കോഴ്സിനെ ബാധിക്കുകയല്ല അതൊരു തരം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനമാണ് എന്ത് തരം ചോദ്യം ചെയ്യലുകളും എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ സ്വയം ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ആ ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നോ എന്ന് എന്നോട് സ്വയം ചോദിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടാവാം എല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കണം എന്നില്ല ഏകേന അത് നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ചിലത് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക ചിലത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കല നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു കഥാ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ മാത്രമെടുത്ത് പല കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ഈ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ മാത്രം ആ കഥയെ മുഴുവൻ കാണുമ്പോഴാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വായനകളിലും നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഫോംസ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിങ് ഇപ്പോൾ ബാലെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ബോധേഡാണ് അതൊരു തരം ഒക്യുപേഷണൽ ഹസേഡായിട്ട് പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചു പോകാറുണ്ട് അതായത് ശരീരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക മോൾഡിലേക്ക് വാർത്തെടുക്കാനാണ് അവർ ആദ്യം മുതലേ ശീലിപ്പിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് ലുക്ക് സ്ലെൻഡർ യുവർ ബ്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി സ്മോൾ
എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കലാക്ഷേത്രയിലൊക്കെ ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതിരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കഞ്ഞി മാത്രം കുടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുത്ത ഇരുത്തുന്ന സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഒരു നർത്തകിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂളാണല്ലോ അപ്പോൾ പാട്ടുകാരന് തൊണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഒരളവ് വരെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് അതിന് തക്കോണം ഫ്ലെക്സിബിളായേ മതിയാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലെൻഡറായി മെലിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ നേരത്തെ ശ്രുതി ചോദിച്ച പോലെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോംസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും എപ്പോഴും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമല്ലേ മുഖം നമ്മൾ എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് ഭരതനാട്യത്തിലെ ശരീരം മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ ശരീരം ഇതൊന്നും മുഖമില്ലാത്ത നൃത്തരൂപങ്ങളാണോ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫോംസുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അത് വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് എക്സ്പ്രഷൻ ഏ എല്ലാ ലിംസിലൂടെയും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അംഗപ്രത്യംഗ ഉപാംഗ അഭിനയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വെറും ശരീരമാക്കി മാറ്റുന്നിടം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വെറും ശരീരം അപ്പോൾ ആ ശരീരം ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഒരു നർത്തകി വേദിയിൽ വന്നപ്പോൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വടിവുകൾ നന്നായി അപ്പോൾ ഇതൊരു റോൾ മോഡലായി ഇതുപോലെ ആവണം അത് അതെനിക്കൊന്നും നൃത്തത്തെ മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും ഇവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് കളയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ സൗന്ദര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുള്ളൂ മെലിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭരതനാട്യം ചെയ്യാം മോഹിനിയാട്ടത്തിന് കുറച്ച് വണ്ണം വെച്ചാലും തിരക്കേടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരീരം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ശരീരം പ്രധാനമാണ് അല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ശരീരത്തിനപ്പുറം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറ്റൊന്നുണ്ട് അതിനെയും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണോ ഇന്നത്തെ ഭരതനാട്യം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഭരതനാട്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ആ മുഖം എക്സ്പ്രസീവാകാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യത പോലും തള്ളിക്കളയുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ് ഒരു നർത്തകി ഇത്ര എന്തിന് അഭിനയിക്കണം അത് മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാരണം എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലെന്ത് എക്സ്പ്രഷനാണുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നിനോട് എങ്ങനെയാണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം അതിനെ ചുരുക്കണം അത് അതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് മറ്റൊന്നായി വളരെ റിഫൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിഫൈൻമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും അധികം അതിൻ്റെ വളർച്ചയെ വിലക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ആട്ടത്തിൽ നൃത്തം കുറവാണ് അഭിനയമാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രുതി ഒക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടൊരു വാക്ക് പറയാം ഭരതനാട്യം എന്ത് നാട്യം ഭരതനാട്യത്തിൽ എത്ര നാട്യം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തിനാ ഒരു വാക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ദിവസം ഇട്ടൊരു വാക്ക് ആ വാക്കിലാണ് നമ്മൾ തൂങ്ങുന്നത് പിടിച്ച് പക്ഷെ ആ വാക്കിനെ പോലും ഒന്ന് കേൾക്കാനോ കാണാനോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അവിടെ വന്നെന്ന പോലും ഓർക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല എന്നിട്ട് ഇതേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതിലെ നാട്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണം ഞാൻ ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും എനിക്കൊരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വഴി പത്ത് പേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം ഞാനൊരു റണ്ണിങ് റേസിലല്ല പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരേ റോഡിലൂടെ ഒരു ഒരേ ഒരു സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് മുമ്പിലോട്ട് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അതിൻ്റെ കലയുടെ പ്രത്യേ
ഒരു ദേവദാസി സ്ത്രീ ഒരു പക്ഷേ വെറുതെ ഒരിടെ തിരുന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പ്ര ഒരു കാര്യം അവത അവതരിപ്പിക്കുക പക്ഷെ സർവചരാചരങ്ങളും ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭരതനാട്യത്തിലെ എല്ലാ നർത്തകികളും കാല് തലയിൽ വെച്ചാണ് നിൽക്കുക കാല് തല വരെ പൊങ്ങാതെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ധ്വനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് അത് അതാണ് ആക്രോബാറ്റിക്സ് ആണോ ഭരതനാട്യം സ്പ്ലിറ്റ്സ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ വളരെ സ്പീ വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക ജംസ് എടുക്കുക ഈ ജംസും അതായത് ഉത്പ്ലവനങ്ങളും ഭ്രമരികളും ഒക്കെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഒരു ടെക്നീക്കിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നീക്ക് എപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് ആർട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ തൊടുള്ളൂ ഒരു അഭ്യാസം നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ കാണും ഭരതനാട്യം എന്തിനാണ് ആക്രോബാറ്റിക്സ് ആവുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് എത്രയോ മനുഷ്യർ എത്രയോ എൻ്റെ എന്നുള്ളത് അതിനപ്പുറം പലരുടെയും പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്കത് എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വിങ്ങി എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്നു പോയി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ സ്നേഹം തോന്നിപ്പോയി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ എനിക്ക് പരിചയം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാതെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇത് കാല് പൊക്കി നിന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇത് ടെക്നീക്കിന് ഒരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ടെക്നീക്കിന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭരതനാട്യത്തിലെ ഈ നാട്യം എന്താണെന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിലാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ തെറ്റായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പലതിനെയും ഒരു കൂട്ടം തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അങ്ങനത്തെ കൂട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വേദികളും തമിഴ്നാട്ടിലെ വേദികളും തമ്മിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഉള്ളതായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നർത്തകർ അപ്പോൾ ആ ഈ വേദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു നർത്തകിയുടെ എന്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കാം അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിച്ചേക്കാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പല പല വേദികളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പവർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും അതിനിടയിൽ കൂടി ഒരു വളരെ ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിന് എപ്പോഴും വളർന്നു വരാൻ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് വളർന്നു വരാൻ ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ചെടിയും പാറക്കെട്ടിനിടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ചെടിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാറക്കെട്ടിൽ ഒരു ചെടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് കാണുക ഈ നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണിൽ ഒരുപാട് ചെടികൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ ഒന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പോകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴും അതിൽ അംഗീകരിച്ചു വരാൻ കേരളത്തിൽ വേദികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്കിനെ ഒന്നെടുത്തോട്ടെ ഒരു നർത്തകിക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം കളി നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒരു തറയാണ് ഇത് കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വേദിയിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്റ്റേജിൽ കുപ്പിച്ചില്ലാണ് അപ്പോൾ നർത്തകി ആദ്യം വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വെറുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുട്ടു സൂചിയൊക്കെ കാണും ഈ പുറകിൽ നമ്മുടെ തന്നെ തല വെട്ടി ഒട്ടിച്ച വലിയ ബാനറ് കാണും അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരും വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇത് വയ്ക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം അവർ എന്തായാലും പരിപാടി തരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ആവശ്യം അല്ലാതെ ഒരു നൃത്തത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കലല്ല പലപ്പോഴും എല്ലാ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല വളരെ അധികപക്ഷവും കാണാറുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് നർത്തകർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്നുണ്ടാവും തറകളിൽ ഏത് തറയിലാണ് ഒരു നർത്തകി നൃത്തം ചെയ്യുക കാർപ്പറ്റിട്ട
അയ്യോ ചെറുതാണല്ലോ സ്റ്റേജിൽ നിറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഇത്തിരി പോകുന്നൊരു നർത്തകി നിൽക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നർത്തകി മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ അക്രോബാറ്റിക്സ് മാത്രം ചെയ്യുകയെ നിവൃത്തിയും കാരണം എന്തെങ്കിലും കാണണ്ടേ നമ്മൾ കൈ പൊക്കിയാലേ എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങിയതായിട്ട് കാണൂ അവിടെ മുഖാഭിനയത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അപ്പം ഏ എത്തരം വേദികളാണ് നർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വലിയ വ്യത്യാസം ചെന്നൈയും കേരളവും തമ്മിൽ അവിടെ നർത്തകി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വർഗം മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നർത്തകിക്ക് കളിക്കാൻ ഒരു ഇടം വേണം ആ ഇടം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അവരുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു പശ്ചാ ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലമായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സാമാന്യ ബോധം അവരുടെ സംസ്കാരത്തിലുണ്ട് ആ സംസ്കാരം നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മുടെ കഥകളിക്കാർക്കെല്ലാം മുട്ടുവേദനയാണ് എന്താ കാര്യം എല്ലാവരും സിമെൻറ്റ് തറയിലാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് തറയിലൊരു ഒരു വെറുതെ ഇപ്പം നടക്ക നടക്കാൻ പോകുന്നവർ പോലും പറയും നിങ്ങൾ ജോഗിങ് ഷൂസ് ഇട്ടുകൊണ്ടേ നടക്കാവുള്ളൂ ടാറിട്ട റോഡിലോ സിമെൻറ്റ് ഇതിലോ വെറുതെ നടക്കാൻ പാടില്ല ചപ്പലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു ഒരൊറ്റ അടുത്തോ പത്ത് സ്ഥലത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് മുട്ടുവേദനയായിട്ടിരിക്കാം ഇത് ഒരു 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 ഗതികേട് ആലോചിക്കണം നർത്തകി ഓരോ വേദി എനിക്കൊരു ഒരു പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും ആ നല്ല സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇന്ന അതായിരിക്കണം തടിയുടെ തടി ആണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും കാലിന് ഒരു സുഖമായിരിക്കുക ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ലിനോലിയം ഒരു ഫ്ലോർ എങ്കിലും ഇടണം ലിനോലിയം ഫ്ലോർ എന്നെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ ലിനോലിയം ഫ്ലോർ തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതും തൂക്കിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് തൂക്കാൻ നാല് പേര് വേണം നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത പൊങ്കില്ല ഇതൊരു ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കളിക്കാൻ തറയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നൃത്തം അത് നിസ്സാരമല്ല ഒരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കലഹമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേദിയിൽ ചെന്നിട്ട് വേദിയിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സകലമാന യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ വളരെ അജിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സോട് കൂടിയാണ് ഒരു നർത്തകി വേദിയിലെത്തുക അവിടെ നർത്തകിയെ കാണാനിരിക്കുന്നവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അംഗീകൃതമായ ഒന്നിനെ തേടുമ്പോൾ അംഗീകൃതമായ ഒന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കലഹം കേരളത്തിലെ നർത്തകി നർത്തകർ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് പല പല താല്പര്യങ്ങളുള്ളവരാണ് അത് എല്ലായിടവും അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആരാണോ അത് ഒരു ഓർഗനൈസർ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഒരു ഈസ്തറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റിക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരൊന്നിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എല്ലാത്തരം ലാവണ്യ രൂപങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയോ കോണിലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കാസ്റ്റ് ജെൻഡർ കൾച്ചർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷ കുലം ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളൊക്കെ മെറ്റഫേഴ്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ട് ഫോമുകളെ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനെ ആയാലും പെർഫോമൻസുകളെ ആയാലും പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിനെ ആയാലും ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് നിലനിൽക്കുന്നു ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ മെഡ്രാസ് മാർഗരി സീസണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറത്തു വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നഗ്ന സത്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ജാതി നിലനിൽക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ബാരിയേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു കൾച്ചറൽ ബാരിയേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പുറത്ത് അറിയാറുണ്ട് കേൾ കേട്ട് കേൾവിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നർത്തകി എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രുതി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശ്രുതി ഇപ്പോൾ അതിന് മെറ്റഫർ എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അതൊരു വെറുതൊരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട മെറ്റഫർ അല്ല ജാതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇവരിവരൊക്കെ ഇവരുടെ ജാതി ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവരൊരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ മെഡ്രാസിലെ ഒരു മാർഗഴി സീസണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അത്രയും ബോധേഡായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല എ
Apa Madras itu accepted ayat allah dah lama, nama lalu kita accept. Adil eh, entah budaya itu sampai kini dalam kelim. Adat tera stagnan dah dalam kelim, nama lalu ada dua gaya ni tiada dene hulkulum. Pina Madras itu orang orang yang nama lalu ini jadi permasalahan lalu matra lalu ada lalu panam. NRI sana kuda lalu ada nanti jein, nama lalu barangnya. Angin ulur itu nama lalu nanti jein, orang orang lalu cerita itu, ini ke orang orang itu nanti diri. Nampre, nampre lagi kanan, nampre, nampre kalaj ini dengan lagi kurus. On, entah mana benda sampehi kena, no, no, shraddhika antal, perihal mula, perihal samouhati, sahurde samouhati ni mula ni matram, pertanjiya, nala dana. Orde margari kurusin, jangan atre, awaladi pada allah, karena margari masa udah undal lah, nampuk benda tanah jiya lah. Ini, cewek yang boleh cewek ini orang ni al korang cek elaborate ana. Ia itu peribadi mahu saya sampaikan kepada para ni terukkan, matra mula dah airi kila ni ni kita undu. Enam, curingnya wakil ceci ke nurutat tila sangi dah terkuruc. Ada 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 le tala padhati dega le kuruc. Ada shudha sangi dah tila na etra tolam wettiasta mana. Nurutat ni mendi sangi dah cipta peritum bol. Karena nurutam illa dah sangi dah illa sangi dah illa dah nurutam illa na ni kita undi itu lada palapun. Apo ada ada ni kuruc. Unda curingnya wakil. Ini nurutta sangi itu tindae sahathi dega lekuri cum. Adilnya wanita tu lla experiments ni, cie cie swayam cie di tu lla experiments ni kuri cum. Unda samsaari kiam bitu. Shro, unda dengan ki shubtha sangi itu nacha manusia illa. Ina chal music for the sake of music. Adano desh cide. Ah, angine. Nurutta tine sambandhi chhato lam ni ke tu nu. Nurutta tindae sangi itu nu varai nada. Orang nurutta ke adine angine kulkulu nu nalla ni seri cian. En ende nurutta tine Benda sengiida. Elangil inna sengiida mana? Eni kini nartha mai, eni kini nartha mai maran nada. Enno nartha gitu irma eni kini nartha, an nartha tenda sengiida honda awi. Anepo test jeida samai ta. Thomas hari da test, yana jeida samai ta. Eni kini baru ru samskar tene, baru ru landscape tene, baru ru topography tene. Enda nartha tel kondu beranam. Nen yana udeshi kimbol. Ena le enda bahasa Betul na anak dah. Eni kiri baru satu samskar itu nak kurusu perayaan anda. Bahasa anda bahasa Malayala mana? Enno perayaan itu boleh. Baru itu na tim itu perayaan. Yang saya enda sehiring kundi sihiri ciri kena. Orang bahasa itu udah anak. Yang itu perayaan boleh. Bahasa eni kiri baru satu samskar itu nak dhuani pikir mana? Ah dhuani pikir na dah. Enda sehiring matra kundi ayal. Orang bahasa itu sambor na wagi lah. Ada ni sengi itu tenda. Ada orang waji itu tenda. Orang orang pasca telang gudi wanda ale. Ada ni celan nadi gula. Nampol Kanan nada, kanan nuun, nama le bijaya rikim, berin cahapan nama le kelik rikim. Cahal sabdangal ane cahal naadgal le, nama le naadgal, elinggil cahal pradeshengal, nalla ur cinda ur image nama le manusia le srishti kena. Apa adine we ini ta? Palah darim western instruments ni ane dapet turun deh. Apa happy pola illa. Walau ada melancholy kah itu la, uru sabdam, uru sabdam matra ulu adine. Pasha as sabdam walau re repeated ay itu berimbau adu nama le walau ada Walaupun ada, walaupun ada ingatnya, Sanggadang guna ingatnya valikum. Walaupun ada, nama le haunting, nama le walaupun ada shellye perut. Ada, orang 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 nirtu, orang perayaan tak kono allah. Orang walaupun ada, nama le bahati kena, orang swabhava ma instrument ini. Apa, atau ram instrument ini ni jaya, ini dalam test ini main di terus terus. Test ini orang kata apa terus terus perhatian kita, arya ma eri kyo le. Test purity de, orang orang symbol ada ait. Ada, adilnya simbol allah ada agen ada ni korang cuci ana, ada ni picheri kena, ada kata apa terus ni. Apo, satu satu, baru satu kali kat tempat ni, baru satu samskara tempat ni, iri kena satu istri. Endi ni Bharatan arti tempat ni ada tu ni ojal, kali kat tempat ni ada yang samskara ni ada yang, macam istri ni ada pure team, chaste team, korang cuci nama ni perum, bebelah di perdan. Apa, apa asyik ada test ni. Apa itu guna ada, anggennya test ni ada ni pikan mendi matram, jangan ingat ni baru sabdan galai, ubi ubi. Ini audience mana itu la interactive session ana, 10 minit je samai orang dek, chodinggal arking lu undinggil chodinya.
ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഡം പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആചാരപരമായിട്ടുള്ള സംഗതികളിലൂടെ അടിസ്ഥിതമായതിനെ അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പോകുന്നതാണ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരതനാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭരതനാട്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാൻ തോന്നാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല കാരണം അതൊരു എക്സ്പ്രസീവ് അല്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല അതിന് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചടുലതാളങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തിത്തോടക താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് എൻ്റെ അതിന് എന്നെ ഒരു ചടുലമാക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ അപ്പോൾ അതുമാത്രം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ചടുലമല്ലാത്ത താളങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ചടുല താളങ്ങളും കൂടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻസ് കൂടുന്നതല്ലേ ശരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അതല്ലേ നമുക്ക് ഈ ആചാരപരമായിട്ടുള്ള ആ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേഡം ഉടൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ പരീക്ഷണങ്ങളും സംഗതികളും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ആചാ ആചാരപരമായിട്ട് അത് ആചാരങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ ഭേദിക്കുന്നതിനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആചാരം എന്ന് തന്നെ കസ്റ്റമറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആചാരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളർ ബേസിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉടലിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് കറുത്ത നിറമുള്ള ആൾക്കാരോ കറുത്ത നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കറുത്ത നിറമുള്ള ആൾക്കാർ ഭരതനാട്യം വേദിയിലോ മോഹിനിയാട്ടം വേദിയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാറില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുട്ടികളുടെ സെലക്ഷൻസ് തന്നെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ടീച്ചർമാരൊക്കെ വെള്ളം നിറമുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവരിൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തും കയറി നിർത്തുമോയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ കളർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗതി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ജാതി നിലനിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അതൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ യുവജനോത്സവ വേദികളിൽ വരെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന രീതികളിൽ വരെ അത് മാറ്റുവാനുള്ളൊരു സംഗതികൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ വേദികളിൽ എന്നെല്ലാമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു മാഡം വലിയ ചോദ്യമായിരുന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ ഇതൊരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ആചാരങ്ങൾ ഒക്കെ ആചാരമാണെങ്കിൽ ആചാരമാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറുമോ ഒരാചാരം ഒരാചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഷ്ഠാനം ഒരു അനുഷ്ഠാനം അനുഷ്ഠാനത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടോ മാറുമോ ആചാരത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു തരം ആചാരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കാണാൻ പോകുന്നത് അതൊരു ഡാൻസ് ഫോം ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ആ ആചാരം എന്ന് ഇപ്പം മാഡം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ആചാരത്തിന് എനിക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് അല്ല അല്ല ഒരു ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞു വന്നതും ഈ കാണ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമ ചില പ്രത്യേക ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം സിനിമയായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു പൊതു സമൂഹം സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരുമല്ല ആ സമൂഹമാണ് ഇന്ന് അല്ല ഇങ്ങനെ അല്ല സിനിമ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നായകനോ ഒരു നായികയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യനെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചല്ല ഒരു കഥ പുരോഗമിക്കേണ്ടത് ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം എന്ന് വരെയുള്ള ചിന്തകളിൽ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ കലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന അതാണ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചടുല ചടുലമായ ചലനങ്ങൾ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാനുള്ളത് സൗന്ദര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചില വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ധാരണകളാണ് അതിനെ
അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് പറയുവാനുള്ളതെന്നും കൂടി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്ന ഒരു ഓഡിയനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഭരതനാട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ഓഡിയൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഒരാൾക്ക് ഇത് പറയാനുണ്ട് ആ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ട് യുവജനോത്സവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാഡം തന്നെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് കറുത്തതാണെങ്കിലും നിറത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിറമുള്ള നിറം കുറഞ്ഞാണെങ്കിലും നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ എന്താ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ലത് ഇത് ചീത്ത ഏതാ നല്ല ഫീച്ചർ നല്ല മൂക്കുള്ള വലിയ കണ്ണുള്ള നല്ല ചിരിയുള്ള നല്ല മിനുസമായ സ്കിന്നുള്ള കറുത്തതാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ടോ എല്ലാ മുഖങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യമില്ലേ മുഖം പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അടവല്ല ആദ്യം കാണുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അടവ് അടവുകളും ചലനങ്ങളും മാത്രമാണ് കണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കണ്ടതിലൂടെ ആയിരിക്കും ആ കണ്ടത് എനിക്ക് അത്ര പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിനപ്പുറം വേറെന്തോ കൂടി പറയാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ പ്രിജുഡിസ്ഡാണ് നമ്മുടെ ധാരണ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ ആരെക്കുറിച്ചും പറയാനില്ല ഞാനൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഭരതനാട്യം ഡാൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് എൻ്റെ മൂക്ക് നീണ്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണ് കൃത്യമായ വലിപ്പത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉടലിന് ആറടി നീളമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ബോധർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു നൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നർത്തകിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന വളരുന്ന ഒന്നാണ് നിലച്ചു പോയ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു വളർച്ചയല്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടായത് അപ്പോൾ സൗന്ദര്യം ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് നല്ലതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആരാണ് ആരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ നല്ലതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാണപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കാണുന്ന ആളുടെയും കൂടെ ചോയ്സ് ആണ് അത് താങ്കളുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് യുവജനോത്സവത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആക്കുന്ന എല്ലാ ഈ ഒരു മിൽമാപ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദനം പോ എല്ലാ പാക്കറ്റും ഒരുപോലെ ഒരു കാഴ്ചശീല തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരു വളരെ പ്രജുഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ശീലമാണോ എനിക്കറിഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ സമയം അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് അതാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സഹൃദയ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ പോലും അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഭരതനാട്യം അത് ഈ കുറേ ഫോംസ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭരതനാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിഫാണ് കുച്ചിപ്പുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വളയാം മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒന്നിനെ അങ്ങ് മൂന്നാക്കുകയാണ് ഭരതനാട്യത്തിൽ പതിഞ്ഞ ഇനങ്ങളില്ലേ ഭരതനാട്യത്തിലെ സെൻട്രൽ പീസ് പദവർണത്തിൻ്റെ ശരിയായ പേര് ചൗക്കവർണം എന്നാണ് ചൗക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളമ്പകാലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ രാജശ്രീ വാര്യർ ഇതൊരു വളരെ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവായ സെഷനായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കട